下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今年长，却只能装聋作哑，够了你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出却只能装傻。多谢郡主。公子上次所做的画，我十分喜欢。宫中的画师虽为我画过诸多肖像，却从未有人如你一般画出我的神韵。能得郡主青睐，是潘某的荣幸。以前只当潘廷尉家只有一个独子，没想到还有你。我对笔墨丹青也颇有兴趣，以后你时常进宫来教我作画吧。多谢郡主抬爱，只是潘某。早已有婚约，易水之举，是为逼我父亲告知我能未过门娘子的下落。若有冒犯之处，还望郡主见谅。我知道，不就是那个杨家孤女吗？听说她已经失踪十年，说不定人都死了。难道你要为她守一辈子吗？婚约能结。亦能解，只要我一句话，皇上自会答应。郡主，他十年不见，我等他十年。他若是死了，我终生不娶。可你跑了，你怎么跟皇上交代？我会跟他说，我非你不嫁。相信他会给你一个自证清白的机会，你放心。皇上那儿有我，你要做的就是尽快查明真相，为国除奸。郡主为了救出朝中奸臣，不惜搭上自己的名誉。若没有他，我甚至都不可能活着离开京城，更别提到河阳当县令了。我都不知道你回京之后如此凶险。嗯，他为什么突然跟我说这个？他是对上官芷动了真心，才特意跟我解释。上官芷，啊，先别说话，先别说话。这个这卷书中记载的重古之术，对我们茶很有帮助，要先看看。好，你慢慢看。这儿吧。好。来，看看有什么想吃的。哼，你对上官芷还真是温柔细致。南郡名菜，西湖醋鱼怎么样？太酸了，不吃。酸。酒酿园子
。哎，腻死了，太甜了。那油焖竹笋？谁要啃竹子啊？几位客官，想好了吗？吃点什么？嗯，这个，这个，这个，这个。哎，哎，对了，掌柜的，嗯、哎，给你打听一下，您知道沈思家在哪儿吗？你要找沈思的家啊？他们家已经没有人了。那他家的房子在哪儿啊？一直往前走，中间第一家就是沈家。不过呀，那个地方不太吉利。谢谢啊，哎，阿泽，一会儿你去周围打探一下，我们俩去他家看看。是。这里如此破败，的确很久没人住过孩的东西全都是双份的，你看，难道沈慈还有同胞兄弟？不是特别怕。这看起来是个柴房，怎么会有人常住在这里啊？大娘，我想请问一下，沈慈家是不是还有一个孩子啊？呃，你们说的没错，沈家原本确实有对双生子，大的叫沈慈，小的叫沈岩。沈岩，这小的呀，说了也古怪，生下来。就是瞎子，他那双眼睛啊，还透着白惨惨的光。最古怪的是，他能招来各种稀奇古怪的虫子。真这么玄乎？那两个孩子呀，是我接生的。要不是亲眼所见，我也不信。这小的，眼睛看不见，性子呢也孤僻，从不跟人打交道。整天一个人，嘀嘀咕咕的，就倒腾那些虫子。他爹娘也不怎么管他，他就住在自己家柴房里，几乎不怎么外出。所以呢，一般外人
都不知道沈家有两个孩子。可是有一天，这孩子还是惹了祸，他养的那些毒虫一不留神，把他爹娘给害死了。经过那事儿之后啊，这哥哥伤心的很，就离开了这儿，去河阳求学了。说是这辈子呀，再也不回来了。从那以后，也没有人再见过那个弟弟。哎，如此说来，沈岩定是跟沈慈一起去了河阳。当他知道他哥哥死在了鬼林之中，便冒名顶替他哥哥的身份回到书院，对陈父等人伺机进行报复。按照刚才大娘所说，那个沈岩天生就会控虫。那陈父等人意识不清，主动跳崖，恐怕是沈岩下了蛊虫。这么看来，沈岩的杀人动机和手段都已明确。可是这跟水不闻组织有什么关系呢？这个机关重重的鬼林又是怎么回事？看来，解铃还需系铃人。回去吧。潘大人，上官小姐，我们又见面了。这应该算是我们第一次的正式见面吧，沈岩。你好像并不意外。只要有心，找出我的身份并不是很难的事。你生来异能，可以操控虫子。你怪陈父他们见死不救，害死沈慈。所以你假扮成他，利用蛊虫报复。你们知道我为什么喜欢虫子吗？因为虫子都是一群群的，不会抛弃同伴，而人总想着自己。不过这还不是真相。我知道你们查这个案子不过是为了水波纹，我可以告诉你们我所知道的一切，但有个条件。什么条件？杀了陈父。你竟然叫做一个朝廷命官为你杀人，他已经是个废人了，留着他无用，杀了他。也不难，何不物尽其用呢？为什么他说这还不是真相啊？到底遗漏什么线索呢？没事，至少目前确定了，陈福中的的确是蛊虫。只要了解了解法，就能知道真相。哎，对啊，要是陈父能够醒过来，我们也许能从他那找到突破口。我先回去查一下方术典籍，找一下方法。哎，哎再忙也要吃饭吧。你这几天长途奔波，风餐露宿的，经受了不少。我让厨子做了几个你爱吃的菜，给你好好补一补。嗯，不行不行不行不行，我先走了。哎，那我送你。别叫我别叫我，你有这功夫，自己好好查查案子吧。女人心，海地真。这对她好也不行，对她不好也不行。你说她心里到底在想什么呢？我有一个想法，就是不敢讲。还有什么是你不敢讲的？讲。自打上官小姐进了县衙以来，我也一度觉得她对公子的态度是摇摆不定。但是根据最近的种种来看，他恐怕是什么？讨厌公子，啊？公子，你想啊，只有讨厌一个人，才会烦着他，躲着他，看见他就挑刺，见着他就想跑，根本一刻都不想跟他多待，对吧？对吧？不会说话可以不说，下去，哎，下去，下去。不是你让我说的吗？讨
讨厌我？怎么可能嘛？她都嫁给我了，怎么可能讨厌我呢？等等，当初出现在婚礼现场的是上官芷，并不代表杨采薇的心意。她变成上官芷回来，第一个怀疑我是杀她的凶手。如今他与白小生和竹来江如此亲密，看来是把身份的秘密告诉他们了，却不肯对我透露半点儿。我越是对他示好，他就越是厌恶。难道他真的讨厌我小姐，你怎么回来了？我怕我再待下去，我都控制不住我自己了。哎呀，可是我又不是我自己，我怎么能放纵自己呢？什么自己跟自己啊？小姐，你在绕口令吗？没什么，我自己都绕不清了。对了，小姐，方才卓少主任阿福捎来了口信，什么口信？他说银雨楼的事情他会调查清楚，让小姐莫要担心。是一种非常珍贵的药引，据说有皮肉再生的功能。孙堂主的房间里怎么会有这个？保存的这么小心，看来对他十分重要。白姑娘，哎，我家少主约姑娘申时在鬼市河边一会。你家少主？约我，对，请姑娘准时赴约，告辞。嗯。才几天不见，约我干嘛、啊？还去河边？钱呀！哎，这镯子呃，怎么卖的？今天心情不错，你看着给吧。你跟白姑娘说好了吗？时间、地点都没错。说好了，会不会是我们路上耽搁了一会儿，她先走了？喂。谁很轻笑一句？谁掉进一浮萍？谁不小心被回忆占据，乱了心绪。也是言过流语，也是小骗子。干嘛？几天不见，不认识啊。今日又不是花灯会，你怎么穿的像个灯笼一样
你有事没事叫我来干嘛？哦，对了，有事找你帮忙。就知道你没事不会找我。你看看这个，预蟾蜍。就知道你识货，这预蟾蜍只有鬼市有人卖，你帮我在鬼市盯着，看看这预蟾蜍到底是什么人要买。出什么事儿了吗？为什么要查这个？这你就不用管了，只管照做便是。到时少不了你的好处。怎么呢？何止在你心里，我就是个只认钱不认人的人，是吧？难道不是吗？是。行了，逗你玩的。我知道你心中不只有银子，还有我。蟾蜍的事，就拜托你了。嗯，辛苦了。嗯，不辛苦。嗯幻名虫产于南疆，最初脱胎于普通食虫体内，后经南疆巫人所养，噬咬人后，通过伤口寄生到人血之中，寄生之后人会意识模糊，无法视物，且此虫喜光，宿主也因此变得趋光，亦被光亮所引。幻冥虫一遇血莲水就会融化，虽然没有十足的把握，但是我觉得可以试一试。嗯，哎，小心。呃，看来阿瑟说的没错，他真的讨厌我。好险，方才差一点就回卧打了。以银针刺于上，于腰，剑名，四主，四百，秦陵六穴，滴入温热的血莲水，即可驱散蛊虫。结果就会只此一次，否则病患将永无可治。别让他碰眼睛！凤儿，凤儿，凤儿要忍住！凤儿，凤儿，看好他，半个时辰之后再施针一次。就可清醒啊！是，多谢长官小姐。呃，还要等半个时辰，我先去前院走走。你就这么不想跟我待在一起吗？
定了，药油，看来此人只是想困住我，并不想伤害我。呃，肚肚肚肚子好痛啊！那个，有没有人啊？我肚子太痛了，不行了，不行了，要死了！哎呀，不行了，不行了，肚子太痛了。有没有人？上官小姐，上官小姐，哎哎，你，我，你为什么把我关在这儿？我我我。你们是怕我救醒陈父？你们是沈岩同党？不，不，不是，不是，不说是吧？跟我见陈长院。哎，不，不是，上官小姐，上官小姐，我说，我说，上官小姐，你看了这个，自然就会明白了。沈慈去后山的日子吗？所以这些猪、狗、牛、羊，没错，就是我们这些家里没钱没食的书生。陈父和周哥刘石是书院里的霸王，他们看谁不顺眼，就非打即骂，或者把人当做畜生一样取乐。陈父，他还记录下这本册子，让我们传看，以此震慑。看不出来你挺能耐啊！啊，连我爹都敢顶撞，啊！骨头这么硬，那今天你就给我趴着尿尿，来，把他裤子给我扒了。哼。看什么看？你们也想趴着尿尿、啊？滚！岂有此理！那你们怎么不告他？没用的。陈长威一心护子，他威胁我们不许宣扬。我们都是出身寒门，十年苦读。谁不想博取个功名？要是跟长渊作对，那就等于失去了避举的资格，前途毁于一旦。所以大家，大家谁都不敢说。大家都想忍一忍，等离开这里，自然就会好起来。如今你要救陈父，我怕今后我们还要继续做猪做狗，才出此下策。上官小姐。我求求你，你可千万不要告诉别人，这是我告诉你的呀。你们知道我为什么喜欢虫子吗？因为虫子都是一群群的，不会抛弃同伴，而人却只想着自己。半个时辰都到了，上官小姐到底去了哪里呀、啊？怎么这么久啊？嗯，回来没找着路。上官小姐，快失真吧。
关小姐，怎么不是真？有什么问题吗？凤儿，凤儿，你终于清醒了。告诉爹，是不是沈慈害的你？是公道啊！难怪你方才情绪那么反常。我一想到那人嘴里说出“公道”二字，我就觉得恶心。没想到我们辛辛苦苦救的却是一个恶魔。真正受迫害的人有冤难鸣。我甚至刚刚都在想，我就应该答应沈岩的条件，然后我就趁此机会拿针一针扎死他。当然了，我也就是想想而已。现在陈父醒了，陈长院肯定不会放过沈岩的。咱们就要让恶人得意吗？啊，你们在看什么？今日潘大人要公开派去鬼火攻魂儿。不要说啊！妈，咱们一起带嫌犯。他就是那个书生，长得挺俊的。我真是没想到啊，真的是他。你懂什么？这种妖孽怎么能轻易陷于险？千万别看他的眼睛，当心被勾了魂圈。长官小姐，你怎么在这儿？沈慈今日受审，你们不去看看？这，这跟我们又没有什么关系。沈慈只是反抗了虐待他的人，如今却要问斩，这实在是不公平。而且你们也深受其害，你们的沉默只会成为帮凶。长官小姐，分明是你救了那个恶人，现在却要我们舍弃前程去作证。
，这对我们公平吗？毒水要紧，不管闲事。严惩凶手，一位我死去的，两位同窗之友。嫌犯，你以虫害人，致两死一伤，证据确凿，罪无可恕。你有何话说？无话。我有话说。上官芷，你有何异议？没有。大人条分缕析，明断无误。但我想说的是，这堂上还有漏网的凶手，就是这位陈父陈公子。陈老师，我是陈父，不会吧？周哥刘史三人图谋杀害沈慈。上官 芷， 这里是公 堂， 若无证 据， 切莫信口雌黄。大 人， 证据我自然是有的。这本册 子， 陈公子应该不会陌生 吧？ 都是你亲手所写。上面记载了你在新政书院所有的欺凌霸行。九月初三，杨胆大妄为，暗中告状，用荆棘条一路抽打，驱赶至后山鬼林，林中遇鬼，将杨拖走。九月初三，也就是沈慈被害的当天，这也就说明根本就没有什么试胆大会。是陈父等人强行将沈慈拖走。怎么样？<笑>快点儿！哎，快点儿！玩吗？<笑>我觉得这林子邪乎的很，咱们换个地方玩吧。哎，我我怕什么呀？啊，老太没见过鬼长什么样子。起来了。哎没有说错吧？你自己的字迹，总不会认不出来吧？一本小册子而已，怎么能当做杀人的证据呢？
富二从小就喜欢奇思妙想，随手写下来的这些字句，若这也当真，岂不是太儿戏了？对啊，我编故事写着玩呢，根本就没有这些事儿。上官小姐，你之前救过富二，我很感激。若是再这样没有分寸。我可以诉你诬告之罪，陈长院，您先别着急，我还有人证，让他们进来吧这样做的后果吗？啊！答是者，答乎死生之分，则利害存亡，弗能护卫。新政书院学生杨万明，愿押上我的功名和前程，为沈慈作证。臣父长期欺凌，陈长院失职无教，这才酿成今天的惨剧，请大人明鉴。新政书院王斌，也愿作证；新政书院牛强，也愿作证；新政书院应征，愿为作证。我们都愿意作证。你们，你们这群贱民！陈父，如今人证物证俱在，你作何解释？没错。是我打的沈子，也是我逼他进的鬼林，怎么样？富儿，怕什么呀，爹？您是长院，整个书院都是我们家的，我不过是找点乐子而已。沈子不是好好的在这儿吗？我赔他点医药费就是了。你们能吃我的罪吗？啊？能啊。陈武座，抬上来吧。现在陈父醒了，陈长院肯定不会放过沈岩的，咱们就要让恶人得意吗？现在除了县衙里的人。没有人知道后山那具尸体是沈慈的，更没有人知道死牢里关着的是沈爷。那大人的意思是，就让沈爷把这处偷梁换柱，演到底吧。陈武座，念验尸禀述。是。尸体发现于新政书院后山悬崖下，死者男，十九岁，死亡时间为一年前，子因为窒息，经确认是新政书院书生。沈慈，沈慈，你说什么？那个是我不知道是他，他是沈慈，那他是谁？对呀，对呀，他是谁啊？那他是谁啊？你还是自己说吧。我叫沈岩，是沈慈的胞弟。不可能，这绝对不可能。我生来就与虫为伍。就连亲生父母都对我避之不及，唯有哥哥，是我从人身上获得的唯一温暖。今天是咱们的生辰。这是娘亲手煮的长寿面，快吃啊吃！娘才不会给我煮长寿面呢，是哥那碗吗？我吃了，你吃什么？咱们同胞而生，分吃一碗面又算什么？不管别人怎么看你，我都很庆幸有你这个弟弟。谢谢哥。直到我闯下了弥天大祸，哥哥远走河阳求学。
，我便悄悄地跟着他，一直躲在书院的后山。可我没有想到，我哥那样一个好人，一个连虫子都不会踩死的人，却被你们这帮恶人凌虐致死。给我闭上！走走走走走走！走走走走走将我哥的尸体埋藏起来，以他的身份回到书院。因我目盲，无人察觉。你们杀了我哥，就该替他偿命。我怎么什么都看不见了？我的眼睛，我也看不见了。我看不见了，富哥，富哥，我看不见了，我也看不见了，富哥，富哥，我用幻冥虫让他们目盲，幻冥虫趋光而行，我又操控萤火虫，用虫光向他们跳崖，富儿，富儿，你们想害我？被李明死囚隐瞒身份，跟我使账。富儿，使账？我自始至终有提过他的名字吗？是你自己太笨了。更何况，对付你这样的奸恶之辈，我诈你又如何？潘大人，富儿年少无知，是我这个做爹的疏于管教，还望潘大人手下留情。给他一个改过自新的机会。好啊。根据我朝律例，过失杀人、伤害、无赦，即刻入狱，流放边疆。父，认罪伏法。才是真正改过自新的机会。谭大人，来人，带下去。富儿，富儿，富儿，你救救我！我救你流放！富儿你救救我爹！富儿，沈岩，你以虫复仇，其情可料。但于法不容，怕你杀人偿命，秋后问斩。草民知罪，谢过潘大人。回家了，爹爹，那个哥哥说“达事者，达乎死生之分，则利害存亡，福能获矣”，是什么意思呀？意思就是说，读书最重要的是要懂得真正的大义。人一旦想明白了真正的大义，就会变得勇敢，什么利害关系都不能迷惑他，也不能吓退他。哦，那。我将来也要做一个懂得真正大义的人，是吗？好。嗯。爹爹，你看太阳出来了。是啊，太阳出来了。嗯。沿着石树在春秋，看波澜，惊涛不休。到一曲边来无恙。是一生斩断情由，身负着无量劫连与之为。<音><音><音>
，守护万物。纵有万千权谋，如何谋划清愁？相思成灰，灰飞烟灭，灭绝情缘。杨宗南昌，敢可以急刀入身。两马难成，如何可以忍受志远？良才难立，然可以治君见尊。是故天地不昭昭，大祸不扰扰，大祸不了了。我虽然能够理解史岩的所作所为，但我觉得他实在太傻了。为了报仇，搭上自己的一生，却不知道他的人生可比那些恶人珍贵的多。每个人都要为自己的选择付出代价。他既然选择复仇，就需要面对他应该承担的刑罚。对了，你是怎么劝那些书生站出来作证的？也没什么。我就是让人在他们窗外念了念书，就这么简单，就这么简单。其实沈岩说的没错，人没那么伟大，甚至有些时候比虫子还渺小。因为顾及自己的利益，所以会变得懦弱。嫌疑人沈慈，你可认识？我不认识，不知道。会动摇，也会犯错。正因为如此。他们为了正义，奋不顾身的勇敢才最重要，不是吗？等查明了一切，我是不是应该尊重你的心意，放你走？不，这样的你，我绝不会放手。你笑什么？没什么，雨过天晴。心情大好，公子，公子，这是以沈岩所说，在书院围墙外的一颗石头下面找到的，是沈子的日记，他找孩童帮他读了。是水波纹，孩童画在沈岩的手心，他便记下来了。妙庄，这不是路布上另外一个死去的书生吗？相思。